Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amra jira online bittik class korte boshechi. Prottekei amar salam. Shubhichcha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajke ami bittir darabai class shoshto class e eshechi. Er goto je class ta ponchom je class ta je tottyer upore kaj korechi ajke eki tottyer upore kaj koru. গত ক্লাসে আমি যতটুকু পর্যন্ত কাজ করেছি সেটা ছিল একটা বৃত্তের সবীকরণ এবং স্পর্শক রেখা দেওয়া ছিল আমরা ওই বৃত্তের সবীকরণ স্পর্শক রেখা দেওয়া ছিল এই শর্ত ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন অঙ্ক করেছি আর আজকের আলোচনাটা গত ক্লাসের তত্ত্বের সাথে এক জায়গায় মিল আছে সেটা হলো বৃত্তের সবীকরণ দেওয়া থাকবে তবে স্পর্শক রেখা দেওয়া থাকবে না স্পর্শক রেখা বের করতে হবে তাহলে আজকে আমি যতগুলো অঙ্ক করাব স্পর্শক রেখা বের করো বৃত্ত দেওয়া থাকবে বৃত্তের স্পর্শক রেখা বের করো এমন অঙ্ক নিয়ে আমার আজকের ক্লাসটা সাজানো হয়েছে আজকের ক্লাসে আমি বেশ কয়েকটা অঙ্ক করব আর কিছু পারিকাজ থাকবে আগের মতো আমরা কাজগুলো করে যে যে সমস্যা পড়ব পরবর্তী ক্লাসে সেটা বিশেষ করে জুম অথবা সরাসরি আমরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে রাখব যাতে দেখাইতে পারি তাই আজকে আমি কি পড়াবো একটি বৃত্ত দেওয়া থাকবে স্পর্শক রেখা বের করো স্পর্শক রেখা বের করতে বললেই বুঝতে হবে এটা একটা স্বরলেখা আর স্বরলেখা বের করতে বললেই বুঝতে হবে এই স্বরলেখাটা কোনটা এখানে একটু বুদ্ধি পেপার আছে স্বরলেখাগুলো আমরা আগে পড়ি এসেছি স্বরলেখার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন স্বরলেখা ব্যবহার করি এই কারণে প্রশ্নতে আমরা খুঁজে দেখব যে স্পর্শকটা বের করতে বলল ওই স্পর্শকটা কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঠিক ওই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমি ধরব ধরি পিত্তের স্পর্শক রেখা সমীকরণ একটা কিছু ধরব ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি যতগুলো অঙ্ক করব প্রত্যেকটা অঙ্কে একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকবে কি বের করতে বলবে স্পর্শক রেখা বের করতে বলবে আর স্পর্শক রেখা যেটা বের করতে বলবে সেটা একটা স্বরলেখা যেহেতু স্বরলেখা একটা বৈশিষ্ট্য প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকবে ওই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমি স্বরলেখাটা ধরব তো আমি বিশেষ করে যে স্বরলেখাগুলো আমরা পাইকটি বইতে কমন অঙ্ক হিসাবে দেখেছি এমন কয়েকটা কয়েকটা স্বরলেখা সূত্র আমি বোর্ডে দেখাচ্ছি আমরা দেখি কি কি প্রথমত ঢাল আঁকা স্বরলেখা ওয়াই ইকুল টু এম এক্স প্লাস সি এখানে এম হলো ঢাল সি হলো ওয়াই এক্স সাথে দৌড়ব আমরা যদি একটা চিত্র আঁকি একটা স্বরলেখা যদি এইভাবে আঁকি এইভাবে যদি স্বরলেখাটা এক সক্ষের সাথে ঠিটা কোন তৈরি করে এই ঠিটাটা হলো এম ইকুয়াল টু টেন ঠিটা ঠিটা অবশ্যই ধনাত্মক হইতে হবে এক সক্ষের সাথে ধনাত্মক হইতে হবে তাহলে এটা এম এর মান বোঝাচ্ছে আর এই ওয়াই অক্ষের যে সেদকটা এই ওয়াই অক্ষের সেদকটা হলো সি এখন একটা প্রশ্নে যদি আমরা ঢাল সম্পর্কিত কোনো তথ্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি এই সূত্রটা ব্যবহার করব কেন এখানে এম এর তথ্য দেওয়া আছে ঢালের তথ্য দেওয়া আছে ঢালের তথ্যটা কীভাবে দিবে একটি রেখা এক সকের সাথে একটা নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন উল্লেখ থাকবে সেই কোনটা দিয়ে আমরা কাজটা দ্বিতীয়ত দ্বি সেতক স্বরলেখা দ্বি সেতক স্বরলেখা আমরা এটাও পড়েছি স্বরলেখা চ্যাপ্টারে আমরা যারা স্বরলেখা পড়ি নেই তাদের জন্য কিন্তু আমি আলোচনাটা সংযোজন করতেছি বৃত্ত পড়তে গেলে স্বরলেখা কি কি লাগে এটা আমি এখন সংযোজন করতেছি এখন যদি তুমি দ্বি সেতক রেখা জানো তাহলে তার কোনো অসুবিধা নেই তারপরে যারা জানো না তাদের উদ্দেশ্যে লিখতেছি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এটাকে বলা হয় দ্বি সেতক রেখা এই এই দৈর্ঘ্যটা হলো এ আর এই দৈর্ঘ্যটা হলো বি অর্থাৎ এক্স অক্ষের সেতক দৈর্ঘ্য এ ওয়াই অক্ষর সেতক দৈর্ঘ্য হলো বি আর এখানে আরেকটা জিনিস আমরা জানি সেতক বিন্দুটা জানি এ জিরো আর বি বিন্দুটা জানি জিরো বি তাই দ্বি সেতক স্বরলেখা কেন কখন ব্যবহার করব যদি প্রশ্নের মধ্যে এমন কোনো তথ্য দিয়েতে যে এখানে দ্বি সেতক স্বরলেখার তথ্য দিয়ে আছে তখন আমরা দ্বি সেতক স্বরলেখার শর্ত ব্যবহার করব তিন নম্বর একটা স্বরলেখা দিয়ে দিবে তার সাথে লম্ব স্বরলেখার সমীকরণ আমরা লম্ব স্বরলেখার সমীকরণ আমরা পড়েছি নির্দিষ্ট করে আগে স্বরলেখা সাফ করে তাহলে দেখো এই এক্স প্লাস বি ওয়াই এ জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়েছে লম্ব রেখা যদি বলে একটি সরলেখা দেওয়া থাকবে তার উপর লম্ব রেখা কি চেঞ্জ দেখো এ আর বির মধ্যে এখানে এ বিটা এ জায়গা আর এ বিটা এ এর জায়গা এ আসছে বির জায়গা বি আসছে এর জায়গা আর মাঝখানে প্লাস চিহ্নটা দেখো বিপরীত মাইনাস এসে গেছে আর নতুন করে একটা ধ্রুবক এসেছে 
তাহলে এটা কখন ব্যবহার করব যদি বলে লম্ব রেখা যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমার এ থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এটার লম্ব রেখাটা কেমন হবে তা আমি থ্রিটা টুর কাছে আনবো তাহলে টু এক্স আর টুটা আনবো থ্রির কাছে থ্রি ওয়াই আর মাঝখানে যে প্লাস থাকলে এটাকে মাইনাস করে দিব আর ধ্রুবকটাকে কে দিয়ে দিব তাহলে লম্ব রেখা সূত্রটা এক্স শক ওয়াই শক চিহ্ন মুক্ত অবস্থায় বিনিময় করব মাঝখানে চিহ্ন প্লাস থাকলে মাইনাস দিব মাইনাস থাকলে প্লাস দিব আর লাস্টে ধ্রুবকের আগে প্লাসকে দিয়ে দিব এই তো যদি বলে সমান্তরাল আমি এরপরে সে সূত্রটা লিখছি চার নাম্বার এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি রেখার সাথে সমান্তরাল সরল লেখা সমান্তরাল সরল লেখা দেখো এখানে এক্সের সহ ওয়াই সহ কোনো চেঞ্জ ঘটবে না এক্সের সহ ওয়াই সহ এখানে যা আছে এখানে তাই থাকবে শুধু ধ্রুবকটা চেঞ্জ হবে যেমন আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যদি বলি এটা সমান্তরাল রেখা কি তা আমি লিখবো টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে এই যে কে কে একটা ধ্রুবক কে এর মান বের করার জন্য আমার প্রশ্নে একটা শর্ত থাকবে ওই শর্ত থেকে আমরা এটা ইউজ করবো তাহলে এটা কি বললাম আবার বলছি একটি সর লেখা দেওয়া থাকবে তার তার সমান্তরাল রেখা কি সমান্তরাল রেখা হবে শুধু লাস্ট ধ্রুবকটা চেঞ্জ হবে আর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না তারপরে কি লিখছি সমান্তরালের পরে লিখছি মূল বিন্দু গামী রেখা ওয়াই ইকুল টু এম এক্স এখানে মূল বিন্দুগামী রেখা অবশ্য আরও আছে বইতে সি মুক্ত রেখাই মূল বিন্দুগামী সাধারণত মূল বিন্দুগামী রেখা ওয়াই ইকুল টু এম এক্সটাকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিই এটাকে আমরা বেশি ব্যবহার করি ওয়াই ইকুল টু এম এক্স এম হলো এখানে ঢাল ওয়াই ইকুল টু এম এক্স হলো মূল বিন্দুগামী রেখা আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী সরল এক বিন্দুগামী সরল রেখা ওয়াই বিয়োগ ওয়াই ওয়ান ইকুল টু এম ইন্টু এক্স বিয়োগ এক্স ওয়ান এখানে যদি এক বিন্দুগামী একটা সরল রেখা স্পর্শক বের করতে পারে এক বিন্দুগামী বিন্দু যদি দেওয়া থাকে তখন আমরা সূত্র লিখবো ওয়াই বিয়োগ ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স বিয়োগ এক্স ওয়ান এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা ওয়াই ইকুয়াল টু ধ্রুবক আর ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা এক্স ইকুয়াল টু ধ্রুবক প্রশ্নের মধ্যে এমন স্পর্শক বের করতে পারে আমাদের পাঠ্যপতি এরকম অঙ্ক আছে যে এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখা কি তাহলে আমরা বলবো ওয়াই ইকুয়াল টু ধ্রুবক আর যদি বলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা কি তাহলে আমরা বলবো এক্স ইকুয়াল টু ধ্রুবক তা আমি যে সিরিয়ালে আটটা সূত্র লিখছি এই আটটা সূত্রের বাইরেও কিন্তু সরল লেখার অনেক সূত্র আছে আমাদের পাঠ্যপহীর আলোকে আমি আলোচনা করলাম যে এই আটটা সূত্র বেশি লাগবে এর বাইরে যে লাগবে না তা না এই সূত্রগুলো আলোকেই আজকের ক্লাসটা আমি সাজাইছি আমাকে যদি বলে একটা স্পর্শক রেখা বের করো আমি প্রশ্ন পরে বুঝে নিব কোন স্পর্শকটা এখানে আটটার কোনটা আমি প্রশ্ন পরে বুঝে নিব আগে লিখে নিব ধরি ভিত্তির স্পর্শক রেখা এত তারপরে দেখব প্রশ্ন কি শর্ত দেওয়া আছে ওই শর্ত অনুযায়ী আমি কাজই করব ঠিক আছে আমি আমার আজকের কাজটা শুরু করে দিই আজকে হেডিংয়ে আমি যেটা লিখছি এটা তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে আর গত ক্লাস যারা করছো গত ক্লাসের কথাগুলো যোগ করতে হবে সেই সেই গত ক্লাসের কথাটা কি প্রশ্ন একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকবে ওই বৃত্তের সমীকরণ থেকে কেন্দ্র ব্যাসাত বের করব ওই কেন্দ্র থেকে রেখার উপর লম্ব দূরত্ব বৃত্তে ব্যাসাত সমান দেখাবো আসো আমি আজকে একটা প্রশ্ন সেটিং করি প্রশ্ন একটা তৈরি করি আমার আজকে আলোচনা আমার নোট অনুযায়ী যদি হয় সতেরো এক হিসেবে একটা প্রশ্ন লিখতেছি যেটা আমার নোটে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো বৃত্তের স্পর্শক স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে ধনাত্মক তিরিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে তিরিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে তৈরি করে তার সমীকরণ বের করো তার সমীকরণ বের করো এগুলো আমার প্রশ্ন তাহলে আমার এখানে প্রশ্ন মধ্যে কী চাইছে স্পর্শক রেখা চেয়েছে স্পর্শক রেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা এক সক্ষের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে তা আমার শুরুটেই হবে আজকে যতগুলো অঙ্ক করব শুরুটেই হবে ধরি বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ ওয়াই ইকুল টু এ অঙ্কে হবে ওয়াই ইকুল টু এম এক্স প্লাস সি এই যে একটু আগে আমি শুরুতে যে আজকে আলোচনা শুরুতে প্রথম যে সূত্রটা লিখেছিলাম সরল রেখার ওই সূত্র দিয়ে আমি শুরু করলাম কারণ এখানে স্পর্শক রেখা ছিল না আমি স্পর্শক রেখাটা ধরি না ওয়াই ইকুল টু এম এক্স প্লাস সি কেন ওয়াই ইকুল টু এম এক্স প্লাস সি নিব এখানে প্রশ্ন দেখো দেওয়া আছে ঢাল এম ইকুয়াল টু টেন থার্টি আর টেন থার্টির মান কিন্তু আমরা মুখস্থ জানি রুট ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন থার্টির মান হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে আমরা এই মানটা মুখস্থ জানি টেন থার্টি ইকুয়াল ওয়ান তাহলে এম এর মান দশ আর সি এর মানটা জানা নেই তাহলে আমি যদি এই মানটা এখানে বসিয়ে দিই এখানে যদি বসিয়ে দিই ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি এক্স প্লাস সি এটাকে একটু সাজেই নিই যদি আর আর ইকুন করি রুট থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস রুট থ্রি ইন্টু সি সাজাইলে এখানে আসে এক্স প্লাস মাইনাস রুট থ্রি
c equal to shonno. Eta ke aita na ba dilam. Toh abar ekhane bitte shobi karo ta ki dawas. A shobi karo ne bitte shobi karo dawas ki s square plus y square to sixteen. Toh lami bitte shobi karo ne ki tar kendra beshad dibe karo. Bitte shobi karo ne jeta dawas ki shita s square plus y square equal to sixteen. Tar kendra koto kendra holo zero zero. आर पैसा तो कौतो, पैसा तो हलो फोर। अभी पत्ते के टाव के बीतेर केंद्रो एवं की पैसा तो बेर कर बो। जेती बीतेर दावा थक बे केंद्र पैसा तो बे। एबर केंद्रो थे के ये रखा रूपत रूपत पैसा तो शामन देखा बो। जेती टी स्पोर्श। कल मैं बोल बो जे एक नंग रखा टी ये इटर के नाम बा दिदी नंग इस पोषक बोले, इस पोषक बोले, अबे की लिख बो, जे बीतेर केंद्रों थे के ये रखा दूर होता, अतः एक्स जगह जीरो, वाई जगह जीरो, रूट थ्री सी, डिवाइडेड बे एक्स शॉगर बोल गो, वन इसका, वाई शॉगर बोल गो, रूट थ्री होल इसका, इक्वल टू बीतेर बेशांत। देखो अबे ये शंपोर को पीएगी सी ये शॉपर को थे कि अभी सीर मानता नियाश्ते पार बो तले एक हंदे के दारो अभी जिधि शॉल कोरी तले एक ने रूट सी बाय टू नीचे टू तले ऊपर शेक लेटा प्लस माइनस एट है जावे कारण अभी पौर मान जिधि उठे ही दिसी प्लस माइनस दी दी बो एक ने टू आज बे एक ने चार चार दिगो ने आठ तले अ सीर मंटा जगह ना मैं बचाई थी वो अब कांकी तेरे जल्द टा पी जावो तो सीर मंटा जगह ने बचा वो एक ने सी ऐसे को तो ए रूट रूट थ्री रूट थ्री करा जावे तो ले एक्स माइनस रूट थ्री जा आशे टा अपना लिखी थी बोलने से टा तो लास्ट आज के अभी हमार प्रथम अंक टा जी कोल्ला ये अंक टा पेपर अब एक ट एमोन स्पष्टक जा एक्स ओके साथे साइड डिग्री कुंतरी करे एमोन स्पष्टक जा एक्स ओके साथे साइड डिग्री कुंतरी करे तेरे एक और ये जी कथा टा बोल लो एक और हमने जरा शॉल्डर का पोरी नहीं तेरा है तो बोल बोलते कि वे भी बुझला मेमर मंद हुआ से तेरे इखने मुख्य व्यपटे वो ढाल कहाँ के बोल जानता होगा � तो ढाल दवा आसे भी दे अमीशा और का शुरू थी धोरी वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी लिख बो जिकने एम इक्वल टू टेन जेतु कने तीरी जिकी बोलते हैं मैं टेन तीरी जिकी लिख सी है तो आज के अमार नोट आज के प्रथम अंक होए गलो अब चश्मा कर बो आज के जो तो टा शूत्र लिखे ची पत्ते टा शूत्र ऊपर एक इतने होला हमारे पीटीए पर आठ रोना पर हमको एक बीत तो दवा से बीत तो शोभित करने होलो एसिस कर प्लस वाई स्कर तार परे प्लस फोर एक्स माइनस ए टू आई प्लस टू इक्वल टू शून्य ऐसे बीत तेर इस पोषक हाँ अमन इस पोषक ऐसे बीत तेर अमन इस पोषक बेच करो ऐसे बीत तेर बीत तेर इस पोषक अक्षो द्वितीय होते होते एक ही चिन्ह विशिष्ट एक ही चिन्ह विशिष्ट शोमो माने अंश सेट करे शोमो माने अंश सेट करे तार शोभित करन देखो तो देखें ना हमारा रस से एक ही चिन्ह विशिष्ट अंश बोल चुके हैं। तो अभी कोड इस पोषक दी क्या शुरू? दूरी बीते इस पोषक जो मैं कौन था दूर बो? अभी हमारा आगे लेखा गुरु मुझे बोल दा। दूरी बीते इस पोषक शुरू करों। x by a, y by a equal to one। एक और एक तो आगे जो शूत्र गुलु आलोचना करते हैं। दूसरा शूत्र तो चिलो x by a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन आमी कहनो उबोई टा ए दिलाम कहनो उसे बीतेर मानो इस पोषक दुटी होते एक ही चिन्ह विशिष्टो ऐतो बीतेर इस पोषक ओको दुटी हुई थे एक ही चिन्ह विशिष्टो शोमान अंशो सेट करे एक ही चिन्ह विशिष्टो शोमान अंशो सेट करे तार माने इखरे एक्स से निसे जे ए जे ए प्लस वाई निसे जे बी 
একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমানাংশ ছেদ করে বিদায় এই কাজটা করব তাহলে আমি লিখতে লিখছি ধ্বনিবৃত্তি স্পর্শ সমীকরণ এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে আমি লসও করি যদি সাজেই নিই তাহলে আসে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এ ইকুয়াল টু শূন্য এটাকে একটা নাম্বার দিয়ে রাখি এ এবার দেওয়া বৃত্তের সমীকরণটা হলো দেওয়া আছে বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো এস স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ফোর এক্স এ টু ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণের কেন্দ্র বেসাত্ত বের করতে হবে তাহলে এই কেন্দ্র কত এই কেন্দ্র আমরা যেহেতু কেন্দ্র বের করার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আগে শিখেছি এক্সের শখকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় মাইনাস টু ওয়াই শখকে মাইনাস দিয়ে বা দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ফোর কেন্দ্র সরাসরি পেয়ে গেলাম এক্সের শখকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলাম ওয়াই শখকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলাম এবার ব্যাসার্ধ কীভাবে বের করব ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ হল রুট আবার এই মাইনাস টুর বর্গ ফোর চারের বর্গ ষোলো আর মাইনাস সি সি হলো টু হয়ে গেল ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে ষোলো চারে বিশ বিশ থেকে দুই গেল আঠারো তাহলে রুট আবার আঠারো আমরা চাইলে এটাকে আর একটু সরল করে রাখতে পারি অথবা এইভাবেও রেখে দিতে পারি রেখে দিলাম প্রয়োজনে সরল তো যেহেতু এক নং রেখাটা এই বৃত্তির স্পর্শক আমি এটাকে যদি নাম্বার দুই দিই বৃত্তটাকে আমি লিখে দিব এক নং সরল রেখাটি সরল রেখাটি দুই নং বৃত্তের দুই নং বৃত্তের স্পর্শক বলে তাহলে কি লিখতে পারি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ কেন্দ্র হলো মাইনাস টু ফোর তাহলে এক্সের জায়গায় মাইনাস টু ওয়াইয়ের জায়গায় ফোর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বের করব দূরত্ব এক্সের সহগ ওয়ান ওয়াই সহ ওয়ান তাহলে ওয়ান স্কোয়ার যোগ ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু বৃত্তের ব্যাসার্থ যেহেতু সরল রেখাটা বৃত্তির স্পর্শ তাই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে রেখার উপর দূরত্ব ইকুয়াল টু কত হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যে শর্ত ব্যবহার করে আমরা গত ক্লাসের সকল অঙ্ক করেছি এবার সহল করতে থাকব তাহলে এখানে উপরে টু মাইনাস এ নিচে রুট টু আমরা পরম মান উঠিয়ে দিলাম প্লাস মাইনাস দিয়ে দিলাম এখানে থ্রি নয় দুগুণ আঠারো তাহলে থ্রি রুট টু লিখতে পারি যেহেতু এখানে রুট টু আসছে ওই পাশে গেলে কাটাকাটি হয়ে যাবে বা টু মাইনাস এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি ইন্টু টু তাহলে ভা এ ইকুয়াল টু টু প্লাস মাইনাস সিক্স তাহলে আমার এর মান আসলো যদি চোখ চিহ্ন গ্রহণ করি এইট যদি বিয়োগ চিহ্ন গ্রহণ করি মাইনাস ফোর তাহলে দুইটা মানে আমার গ্রহণযোগ্য যদি বলছে একই মানে একই চিহ্ন বিশিষ্ট অংশ ছেদ করে তাহলে ফোর এইট হলে দুইটা এইট মাইনাস ফোর হলে দুইটাই মাইনাস ফোর তাহলে এই মানটা যেটা বের হলো এটা কথায় বসাবো একই বসাবো এই দুইটা মান যখন একে বসাই দিব আমি আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা পেয়ে যাব তাহলে আরেকটা অঙ্ক হয়ে গেল সুন্দর অঙ্ক আমি যে বলছি আটটা সূত্র আছে আটটা সূত্র আমি দ্বিতীয় অঙ্ক করে ফেললাম যে কেমন স্পর্শ যা উভয় অক্ষ হইতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে যেহেতু বলছি উভয় অক্ষ হইতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে তাই আমরা কোন সরলেখা দিয়ে শুরু করছি এটা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে তাই এখানে যার সরলেখা ধারণা ভালো আছে ইনশাল্লাহ তারা এই অঙ্কগুলো সুন্দরভাবে রপ্ত করতে পারবে আমি চলে যাচ্ছি আমার পরবর্তী অঙ্কে তো এখানে বৃত্তে সমীকরণটা কী আছে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আজকে এরপরের অঙ্কটাই আমি চলে যাচ্ছি আমার নোটে আরেকটা পিডিএফে একটা অঙ্ক আছে উনিশের একে যে এস স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টু এক্স ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু শূন্য এত বৃত্তের এত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক অঙ্কিত স্পর্শক স্পর্শক থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ আই রেখার উপর লম্ব রেখার উপর লম্ব রেখার উপর লম্ব স্পর্শ সমীকরণ নির্ণয় করো স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তা আজকে একটু আগে আমি আলোচনা করছি একটা এখানে কি দেওয়া আছে একটা স্পর্শ না একটা সরল লেখা দেওয়া আছে জাস্ট একটা সরল লেখা দেওয়া আছে বলছি ওই সরল লেখার সাথে লম্ব স্পর্শকটা বের করো তা আমি স্পর্শ সমীকরণ কী লিখব যদি স্পর্শ সমীকরণ কী লিখব বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাসা তো বের করব হ্যাঁ আগের লেখাগুলো একটু মুছে ফেললাম বৃত্তের স্পর্শ সমীকরণ কী লিখব হ্যাঁ শুরুতে কী লিখব ধরি 
थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव एत रेखारे लम्ब रेखारे लम्ब वित्तर स्पर्श के समीकरण स्पर्श के समीकरण जेहतु लम्ब बलि दीसि तो लम्ब सूत्र मुखस्त कर थ्री एक्सटा फोर एक्स हो जाए फोर एक्सटा थ्री वाई हो जाए और मजखने माइनस आज प्लस हो जाए जो के आस लम्ब रेखार सूत्र क्यों छो आर तीन एवं फोर परस्पर बनीमय घटे मजखने चिन्ह जहाँ थक उल्टे जाए नतून एक ध्रुवक आस लम्ब रेखा सूत्र जरा सरल रेखा करसी अंक अंत कैकटा तो करसी एक निश्चित तेल ये नम्बर दिए दिल जे वित्त आत्त समीकरण हल एस स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इक्ल टू शून्य ए वित्तर केंद्र कत केंद्र एक्सर शख के माइनस दुई दिए भाग वन वाई शख के माइनस दुई दिए भाग टू और बेसद्ध कत बेसद्ध हल रूट आवार एक्सर शखर वर्ग वन वाने जे टू वन वर्ग टू एर वर्ग फोर और ध्रुवक हलो माइनस फोर तेल माइनस माइनस प्लस फोर हो जाए ये आसते से थ्री तेल एक नंग रेखा ये एक नंग रेखा ये नम्बर दिल दुई नंग दुई नंग वित्तर स्पर्शक आर आगे मत कि केंद्र थे के रेखा दूरत बैर कर फोर इंटू वन थ्री इंटू टू प्लस के नीचे लिखब रुटर भरे थ्री फोर स्कोर प्लस थ्री स्कोर इक्ल टू वित्तर व्यसार्त देखो हमें एकदम सेम वे अंक सदा ही पड़ल चार तीन दिगुण छय चार हलो दस टेन प्लस के नीचे हलो फाइव इक्ल टू थ्री एन जी इन सरल करी प्लस माइनस आस प्लस माइनस टेन प्लस के डिवेड बै फाइव इक्ल टू थ्री तेल जी प्लस माइनस डान पास नहीं जाए तो आस प्लस माइनस तीन पचा पंदो हाँ तीन पचा पंदो एर पर जी के रेखे जी टेन प्लस माइनस फिफ्टीन एन कर मान हमें जो जोग चिन्ह ग्रहण करी मास्कान प्लस फाइव और जी बेग चिन्ह ग्रहण करी हो माइनस टोटी फाइव तेल ये के मान तो आप कत एके बसाई दीब तेल पूर्व अंक नहीं अंक हलो एकदम पार्थक्य है एखे को तथ्य व्यवहार कर लो स्पष्ट प्रश्न मध्य एक दिए दीसी एक सरलेखा जार सा लम्ब स्पर्श बैर करो एन जे एक सरलेखार लम्ब रेखा सूत्र जाने से लम्ब रेखा सूत्र इस कर तर बाकी क्षेत्र तो गत क्लस क्ज अर्थात प्रत्येक अंक के केंद्र बैसा बैर करा केंद्र के रेखार ऊपर लम्ब दूर बैसा तो समान देखाना एकदम सेम अंकगल आज के पुरो क्लस सजा तई जरा एक एक भिडियो देखे अनुरूप अंक थार कारण से जी भिडियो भलोक देखे तेल अवश्य तरह अंकगल बाड़ी क्षगल कर अंकगल से बुझे भविष्य ये को अंक से समस्या पड़े ना इरपर चले जाए आठ अंके प्रश्न एखे वित्त समीकरण देव आ विषर मध्य देव आस स्कोर प्लस वाई स्कोर एस स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई इक्ल टू एट अर्थात माइनस एट एट इक्ल टू शून्य ठीक है माइनस एट इक्ल टू शून्य एत वित्तर अंकित स्पर्शक कम एखे एक सरलेखा देव आस फाइव एक्स माइनस टुएल्व वाई माइनस नाइन इक्ल टू शून्य रेखार रेखारे रेखारे साथ समान ये आ प्रश्न पे गल तेल को अंक जी हमें समानरल बोले तेल क्यों करब ये अंकटार मध्य से कथाटा चले आस वित्तर अंकित स्पर्शक यत रेखारे समानरल स्पर्शक समीकरण बैर करो तो हमें आगे नहीं पूर्व अंक नहीं आज कर पूर्व अंक नहीं क्ज करब एखे सरलेखा चेन्ज हो जगह चेन्ज हो जाए ये कत लम्ब ना जगह समानरल कथा आसें हाँ तर वित्त चेन्ज हो तर केंद्र बसा तो चेन्ज हो केंद्र बसा तो चेन्ज हो और नीचे लेखागुलो परिवर्तन कर देखो हमें बोर्ड बुझते पूरा बोर्ड मुसि नहीं लेखागुलो नतून कर आसल से लेखागुलो लिखे नहीं कत एस स्कोर वाई स्कोर माइनस एट एक्स माइनस टेन वाई माइनस एट इक्ल टू जिरो माइनस एट इक्ल टू जिरो एत रेखा ओ सरि यहाँ तो सरलेखा चलो ये सरलेखा चलो कत फाइव एक्स माइनस टुएल्व वाई माइनस नाइन इक्ल टू शून्य एत रेखारे 
সমান্তরাল এবার হলো সমান্তরাল বৃত্তির স্পর্শ সমীকরণ সমান্তরাল হলো আমরা একটু আগে বলেছি সমান্তরালের ক্ষেত্রে শুধু ধ্রুবক চেঞ্জ হবে শুধু ধ্রুবক চেঞ্জ হবে তাহলে এবার দেওয়া আছে বৃত্তের সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে লিখবো এস স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু শূন্য এটাকে নাম্বার দেওয়া দুই তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র কত বৃত্তের কেন্দ্র এক্সের সহকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ করলে ফোর ওয়াই সহকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ফাইভ ব্যাসার্ধ কত এক্সের সহকের বর্গ চার চারা ষোলো আর এখানে কেন্দ্রের বুজের বর্গ কুঠির বর্গ পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ আর মাইনাস মাইনাস প্লাস এইট তাহলে এখানে আসতেছে আট আর আট আর ষোলো হলো চব্বিশ উনপঞ্চাশ ইকুয়াল টু সেভেন তাহলে সেভেন আসলো তাহলে আমি এক নং সরল রেখা দুই নং বৃত্তি স্পর্শ করবো আগের নে ফোর ফাইভ থেকে এই রেখা দূরত্ব ফাইভ ইন্টু ফোর বারো ইন্টু ফাইভ প্লাস কে ডিভাইডেড বাই এক্সের সহকের বর্গ ওয়াই সহকের বর্গ ইকুয়াল টু বৃত্তের ব্যাসার্থ তাহলে পূর্বে না আমি আবার কি করতে পারবো সরল করতে পারবো এই সরল করে আমি এখানে কে এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে আমার এখানে একদম সিমিলার অঙ্ক আসতেছে আমি পর পর চারটা অঙ্ক আলোচনা করে বলছি তাহলে এটা হলো সমান্তরাল এটা হলো সমান্তরাল কি প্রশ্ন ছিল একটি সরলরেখা দেওয়া ছিল যে সরলরেখার সমান্তরাল বৃত্তির স্পর্শ বের করো তাহলে আমরা যদি প্রদত্ত সরলরেখার সমান্তরাল সূত্রটা জানি তাহলে আমি শুরুটা করতে পারবো সমান্তরাল সূত্রটা একটি সুতো সহজ যেহেতু দুর্বকের জায়গায় কেই দিব আর এবার পূর্বের ন্যায় কেন্দ্র ব্যাসাদ্ধ বের করব কেন্দ্র থেকে রেখা দূরত্ব বৃত্তির ব্যাসাদ্ধ সমান দেখাব এখান থেকে সরল করে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা পেয়ে যাব কের মানটা পেয়ে যাব কের মান যেহেতু পেয়ে যাব কের মান বসাই দিলে আমার বৃত্তটা পেয়ে যাব তাহলে এই হলো আমার আরেকটা অঙ্ক তারপরে চলে যাচ্ছে এরপরে অঙ্কে সেটা হলো একুশের এক মূল বিন্দু থেকে একুশের এক মূল বিন্দু থেকে এসিস্কার প্লাস ওয়াইস্কার ওয়াইস্কার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টেন এক্স টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু শূন্য এত বৃত্তের উপর অঙ্কিত মূল বিন্দু হইতে থেকে এত বৃত্তের উপর অঙ্কিত অঙ্কিত স্পর্শ সমীকরণ বের করো হ্যাঁ মূল বিন্দুতে এত বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শক দুইটি সমীকরণ বের এই হলো আমার প্রশ্ন এখানে মূল বিন্দু হইতে প্রশ্নটা আমাদের কিলে রাখতে হবে মূল বিন্দু হইতে পদার্থ বিতে স্পর্শক সমীকরণ বের করতে বলছে মূল বিন্দু হইতে বলছে তাহলে যেহেতু মূল বিন্দু হইতে বলছে তাহলে মূল বিন্দু হইতে আমরা মূল বিন্দুকে আমি বিতে স্পর্শ সমীকরণ কেমন হবে ধরি মূল বিন্দু গামি বৃত্তের স্পর্শ সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ ওই যে মূল বিন্দু গামী রেখা যেটা আগে লিখছে ওয়াই কোটা এম এক্স এখানে মনে রাখব এই বিন্দু দিয়ে যখন স্পর্শক বের করতে পারলে বিন্দুটাকে বৃত্তির উপরস্থ নাকি বৃত্তির বহিস্থ এখন আমরা বৃত্তির বহিস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শক বের করতেছি আর এর আগে আমরা পড়াইছি একটা সূত্র বৃত্তির উপরস্থ বিন্দুতে স্পর্শক আর এখন পড়াচ্ছি বৃত্তির বহিস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শক তাহলে বৃত্তির বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে স্পর্শক এখানে বলছি মূল বিন্দু গামী তাহলে আমরা ওই করে এম এক্স দেখলাম এখানে একটু সাদাই নিচ্ছি এটাকে এম এক্সটা আগে রাখলাম ওয়াইটা পরে রাখলাম এটাকে নাম্বার দিলাম এক দেওয়া আছে বৃত্তের সমীকরণ এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে এখানে কেন্দ্র কত আসে কেন্দ্র এক্সের শখকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ পাইপ ওয়াই শখ নাই জিরো আর ব্যাসার্ধ কত আসে রুট ওভার পাঁচের বর্গ পঁচিশ জিরোর বর্গ জিরো আর মাইনাস সি হলো টোয়েন্টি তাহলে আমি দেখতেছি এখানে রুট ফাইভ আসতেছে রুট ফাইভ ব্যাসার্ধ রুট ফাইভ তাহলে প্রতি অঙ্কের নেয় এখানেও আমরা সেম কাজ করব কি করব কেন্দ্র থেকে এই রেখা দূরত্ব বৃত্তি ব্যাসার্ধ সমান থাকবো আমি এখানে দিলাম দুই তাহলে দুই নং এক নং রেখাটি এক নং রেখাটি দুই নং বৃত্তের দুই নং বৃত্তের 
স্পর্শক হবে হবে যদি কি করবো বৃত্তের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বের করবো ফাইভ এক্সের জায়গায় অর্থাৎ এম ইন্টু ফাইভ তার ওয়াই জায়গা হলো জিরো নিচে এক্সের সহকের বর্গ অর্থাৎ এম স্কোয়ার ওয়াই সহক মানে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল টু বৃত্তের ব্যাসার্ধ রুট অফ পাইপ এবার এখান থেকে সরল করব আমি যেহেতু এখানে নিচে রুট রাশি আসে বর্গ করতেই হবে তাহলে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ এম স্কোয়ার আর নিচে আসবে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ উভয় থেকে বর্গ করে দিলাম এবার বর্গ করার কারণে এবার আমি পক্ষান্তর করে যদি লিখি তাহলে পঁচিশ এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এম স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তাহলে এক পাশে যদি নিয়ে আসি এ পাশে যদি নিয়ে আসি বিশ এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে আসা বা এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর কারণ চার পাঁচা বিশ তাহলে এম ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে এম এর মানটা আমরা যখন ওই একে বসাই দিব যেটাতে ধরছি এখানে বসাই দিব আমরা রেজাল্টটা চলে আসবে খুব সুন্দর অঙ্ক সহজ অঙ্ক যা অতীতে অনেকবার এসেছে তাই তোমরা এইগুলো করতে হবে তোমরা যদি এইগুলো ভালোভাবে না করো তোমরা পারবা না আসলে প্রত্যেকটা অঙ্কের একটা রুল আছে আমি রুল অনুযায়ী অঙ্কগুলো সাজাই দিচ্ছি আমি প্রত্যেকটা রুল থেকে একটা করে অঙ্ক করছি এখন আমি যে অঙ্কটা এখন করলাম এটার কাছাকাছি অঙ্ক বৃত্ত চেঞ্জ করে দিতে পারে বৃত্ত চেঞ্জ করে দিলে কেন্দ্র ব্যাসা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন যদি বলে মূল বিন্দুকে আমি বৃত্তি স্পর্শক যে কোনো অঙ্ক করতে পারবো এইভাবে মূল বিন্দুকে আমি বললে আমি ওয়াই কুলটা এমএক্স লিখবো কেন লিখবো আমরা সরল লেখা সাপটা শিখেছি মূল বিন্দুকে আমি রেখাটা হলো ওয়াই কুলটা এমএক্স আচ্ছা তাহলে আসো আরেকটা সুন্দর অঙ্ক হয়ে গেল আজকে আলোচনা এটা পঞ্চম অঙ্ক আমি বলছিলাম আমার মোট আটটা সূত্রে যে আমি তোমাদের আটটা সূত্র লিখে দিয়েছিলাম ওই আটটা সূত্রের উপরে আমার কাজ চলতেছে তাই না আটটা সূত্রের উপরে কাজ চলতেছে এবার যদি আমি আরেকটা অঙ্ক করি এটা হলো আমার পিডিএফে বাইশ নম্বরে থাকবে বাইশ নম্বরে বাইশ নম্বরে এই মূল বিন্দু জায়গায় আমি একটা বিন্দু দিয়ে দিচ্ছি মাইনাস এত বিন্দু থেকে একটা বৃত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে বৃত্ত সমীকরণটা হলো এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান তাহলে এত বিন্দু থেকে এত বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শ দুটি বের করো এবার বিন্দুটা আগের মতো না দিয়ে মূল বিন্দু না দিয়ে এখানে জিরো জিরো না দিয়ে আরেকটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এখন এই যে এখন এই আগের অঙ্কটা এই অঙ্কটা এই দুটো অঙ্ক মানে মানে বৃত্তের বৈস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের স্পর্শক সমীকরণ বের করার পৃথক একটা সূত্র পাইট্য বইতে পাওয়া যায় কিন্তু ওই সূত্র দিয়ে করলে অঙ্কটা অনেক ক্যালকুলেশন বেড়ে যায় তাই আমরা ওই সূত্রটা যাব না বইতে একটা সূত্র আছে বৃত্তের বৈস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের স্পর্শক রাখা বের করার একটা সূত্র আছে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করে অঙ্ক করলে অঙ্ক অনেক বড় হয়ে যায় কারণ শেষের দিকে অঙ্কটা একটা দিঘাত সমীকরণ আসে দিঘাত সমীকরণকে উৎপাদক করে তোমাকে দুটি সরল লেখা পৃথক করা এখানে একটু ঝামেলা হয়ে যায় তাই আমরা ওই সূত্রটা কখনোই ব্যবহার করতে চেষ্টা করবো না আমি এই সূত্রটা এই জন্য আলোচনা আনবো না যারা বই পুস্তক পড়ো তারা হয়তো বলতে পারো তারা তো এই সূত্রটা কেন আলোচনা করলেন না আসো এবার হলো মূল বিন্দু আমি নয় এবারে কি মাইনাস ফাইভ ফোর বিন্দু আমি বৃত্তি স্পর্শকে সমীকরণ কী হবে তাহলে ওয়াই বিয়োগ ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই বিয়োগ ফোর এম ইন্টু এক্স বিয়োগ ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা স্পর্শক রেখাটা পেয়ে গেলাম তাহলে এখন এখানে তো এটা আদর্শ আকারে নাই এটাকে সাজাইতে হবে এক পাশে সবগুলো নিয়ে আসতে হবে তাহলে এম এক্স এম এক্স আর ওয়াইটি ওই পাশে গেলে ওয়াই তারপরে হলো ফাইভ এম প্লাস ফোর ইকুয়াল টু শূন্য সাদাই পেলাম আদর্শ আকারে এবার যে বৃত্তটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তে সমীকরণটা লিখব তার কেন্দ্র ব্যাসাতে বের করবো বৃত্তে সমীকরণ দেওয়া আছে এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য তার কেন্দ্র এক্সের সহকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ ওয়ান আর ওয়াই সহকে মাইনাস দুই ভাগ টু আর ব্যাসাদ্ধ হয়ে যাবে ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান টু স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস ওয়ান তার মানে টু এবার বৃত্তের কেন্দ্র থেকে দেখার উপর লম্বা দূরত্ব বৃত্তি ব্যাসার্ধ সমান এই জায়গাটা দেখাবো ইকুয়াল টু কত টু তাহলে আসো এম এক্স তাহলে এম এর সাথে এক্সের জায়গায় বসবে ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় বসবে হলো টু আর ত্রুবক যেটা আছে এটা থাকবে এম এম প্লাস ফোর আর এক্সের সহকের বর্গ এখানে এম স্কোয়ার আর ওয়াইয়ের সহকের বর্গ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কি ওয়ান স্কোয়ার একবার লিখে দিলাম এবার এখান থেকে সরল করে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত এম এর মান পেয়ে যাব আর এম এর মান এখানে আমি দুইটা পাবো আর এম এর মান দুইটা পেলে ওই যে সরল লেখা এম এর মান বসে দিলে স্পর্শক রাখাও আমরা কি পেয়ে যাব দুইটা পেয়ে যাব তাহলে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক হয়ে গেল যা আমার নোটে যেটি ক্যালকুলেশন আছে আমি ক্যালকুলেশনটা আর করলাম না এরপরে আছে তেইশ নম্বরে এক সক্ষের সমান্তরাল
আজকে আলোচনায় ষষ্ঠ সপ্তম অঙ্ক যেটা আমার নটে তেইশ যে একটা বৃত্তে দেওয়া আছে সিক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস একুশ এত বৃত্তের স্পর্শক স্পর্শক এক্স অক্ষের এক্স অক্ষের সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ বের করো স্পর্শকের সমীকরণ বের করো সমীকরণ বের করো তাহলে আমি শুরুতে স্পর্শক একশকের সমান্তরাল বলেই দিছে তাহলে আমি যে স্পর্শক রেখাটা লিখব কোনটা লিখব হ্যাঁ ধনীবৃত্তি স্পর্শক সমীকরণ কোনটা লিখব হ্যাঁ স্পর্শ সমীকরণ কোনটা লিখব একশকের সমান্তরাল তো আমার সূত্র আছে তা আমি লিখবো ধরি বৃত্তি স্পর্শক সমীকরণ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল টু ধ্রুবক তাহলে এখানে পক্ষান্তর করলে ওয়াই মাইনাস বি ইকুয়াল শুন এখন একজন ছাত্র এটাই লিখতে পারল না সে শুরুই করতে পারল না কারণ তোমাকে যখনই বলবে বৃত্তি স্পর্শক সমীকরণ বের করো স্পর্শ সমীকরণ বললেই তোমাকে বুঝতে হবে কোন সরল লেখাটা তাহলে আমি যে আজকে শুরুতেই বলছি আজকে টোটাল ক্লাসটা একটা সূত্র মানে একই আইটেমের অঙ্ক করাবো কোনো এর বাইরে আমি যাবো না আর তোমরা জানো গত ক্লাসে আমি এটা কথা বলছিলাম গত লেকচার এবং আজকে লেকচারের যে অংশটা এখান থেকে প্রশ্ন অনেক অনেক বেশি আসে জাতীয় পরীক্ষায় বৃত্ত থেকে যে বৃত্তির স্পর্শক রেখার কোনো অঙ্ক আসলেই এই অংশ থেকে প্রশ্নটা বেশি হয় আমি শুরু করলাম তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কটা দেওয়া আছে এস স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তারপর মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকুয়াল টু শূন্য তাহলে কেন্দ্র এক্সের সহকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ তাহলে থ্রি ওয়াই সহকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ মাইনাস ফোর তাহলে কেন্দ্র ব্যাসাদ হবে রুট আবার এই তিনের বর্গ নাইন তারপরে চারের বর্গ ষোলো আর মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে কত হয় ষোলো নয় হলো পঁচিশ পঁচিশ থেকে এগিয়ে গেলো চার তাহলে হবে টু তাহলে এবার স্পর্শক হওয়ার কারণে আমি লিখব এটাকে এক নাম্বার দিব আর এটাকে দুই নাম্বার দিব তাহলে এক নং দুই নং ভিত্তির স্পর্শক হবে কি লিখব এক্সের শক তো নাই থ্রি তো এক্সের জায়গায় বসানোর সুযোগ নাই ওয়াইটা বসবে মাইনাস ফোর মাইনাস বি ডিভিডেড বা এক্সের শকের বর্গ এক্সের শক যেহেতু নাই তাহলে বর্গ হবে না ওয়াই শকটা শুধু আসবো ওয়ান তাহলে ইকুয়াল টু বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাহলে এবার এখানে আমি প্লাস মাইনাস দিব মাইনাস ফোর মাইনাস বি ইকুয়াল টু টু তো এবার যে প্লাস মাইনাস দেওয়ার কারণে আমার মাইনাস ফোর মাইনাস বি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু তাহলে আমি যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি বি এর মান দুটা পেয়ে যাবো বি ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু তাহলে বি ইকুয়াল টু আসবে মাইনাসটা গ্রহণ করলে এখানে হবে মাইনাস টু আর মাঝখানে মাইনাস গ্রহণ করলে হবে মাইনাস সিক্স মাঝখানে প্লাস গ্রহণ করলে মাইনাস টু আর মাঝখানে মাইনাস গ্রহণ করলে হবে তাহলে বি এর মান যদি দুইটা আমি এখানে যদি বি এর মানটা বসাই দিই এ দুইটা বি এর মান যদি এখানে বসাই দিই তাহলে আমার রেজাল্ট হবে দুইটা তাহলে আমি সপ্তম অঙ্ক করে ফেলছি আর অষ্টম অঙ্কটা হলো এটা আমি করবো না আমি তোমাদের জন্য পারি কাজ রেখে যাব সেটা হলো ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল যদি বলে এমন বৃত্তির স্পর্শক বের করো যা ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল বললেই আমরা কি করব ধরি বৃত্তি স্পর্শ স্পর্শক রেখা হবে এক্স ইকুল টু এ তাহলে আজকে প্রথম আটটা সূত্র লেকচারের শুরুতে যে আটটা সূত্র লিখে দিচ্ছি এটা আমার পিডিএফও থাকবে এই আটটা সূত্র সিরিয়ালে ব্যবহার করে আমি সিরিয়ালে আটটা অঙ্ক বুঝাইছি আর তোমরা যদি এই আটটা অঙ্ক সিরিয়ালে করতে পারো তাহলে আমার এখানে যে বাড়ির কাজগুলো আছে এই বাড়ির কাজগুলো তোমরা করতে পারবা আর তখন দেখবে তোমার কাজটা সহজ হয়ে যাবে এরপরে আমি পঁচিশে একটা অঙ্ক দিয়েছি একটু বিচ্ছিন্ন একটু বিচ্ছিন্ন অঙ্ক হতে পারে চো ছাব্বিশে একটা অঙ্ক দিয়েছে একটু বিচ্ছিন্ন অঙ্ক হতে পারে তাই বিচ্ছিন্ন অঙ্ক হলো এটা আমার যে ধারণা আমি যে অঙ্ক করলাম আমার যে আজকে টোটাল ক্লাস গত ক্লাস থেকে ধারণা অর্জিত হলো এই অর্জিত ধারণা থেকে আমি অঙ্কটা করতে পারবো তারপর একটু আলোচনা করে দিচ্ছি অঙ্কটা যেহেতু এটা বাড়ির কাজের মধ্যে আসে সেটা হলো প্রশ্নটা আমি লিখি আগে পঁচিশ পিডিএফ কপির পঁচিশ আছে এটা পঁচিশ যে রুট টু ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বিশিষ্ট দুইটি বৃত্ত দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো সমীকরণ নির্ণয় করো নির্ণয় করো যা এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এত রেখাকে স্পর্শ করে এবং যার যাদের কেন্দ্র 
তাদের কাছে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের অক্ষের উপর অবস্থিত তাহলে বলতে পারো হঠাৎ করে এই অঙ্কটা এটা অবশ্য আগের ক্লাসে অঙ্ক হওয়া উচিত ছিল আমরা আগে যে সূত্রগুলো আলোচনা তার সাথে মিল আছে তবে এখানে যেহেতু স্পর্শক বলা আছে এই জন্য স্পর্শকের সাথে এটা নিয়ে এসেছি তাহলে এই অঙ্কটাতে আমরা ব্যাসার্ধ দিয়ে দিছি তারপরে যারা আমার ধারাবাহিক ক্লাস করছে যাদের মনে আছে কোনো অঙ্ক যদি ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তাহলে আমি ধরবো ধরি বৃত্তের সমীকরণ যে অঙ্কে ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে তারপরে ধরবো বৃত্তের সমীকরণ এক্স বিয়োগ এইস হলিস্কার ওয়াই বিয়োগ কে হলিস্কার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এখানে আর ইকুয়াল টু হলো রুট টু ব্যাসার্ধ রুট টু এবং বৃত্তের কেন্দ্র এক সকর উপর বলে এক সকর উপর আমার কেন্দ্রটা তো এখানে এত কেন্দ্র হলো এস কে আর ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু রুট টু ঠিক আছে ঠিক আছে এই এখানে একটা নাম্বার দিয়ে দিলাম যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্র যেহেতু বৃত্তের কেন্দ্র কেন্দ্র এক্স অক্ষের উপর এক্স অক্ষের উপর এই যে কেন্দ্রটা এই কেন্দ্রটা এক্স অক্ষর উপর যদি কোনো বিদ্যে এক্স অক্ষর উপরে তার কোটি শূন্য তার মানে কি কে শূন্য তার আমরা লিখতে পারি কে এই কোটি শূন্য তা আরে মানও পেয়েছি কে এর মানও পেয়েছি এখন আমরা এই মান দুইটা একই বসাবো আর একটু পরও বসাতে পারি এবার আসো তাহলে কেন্দ্র কত দাঁড়াইল কেন্দ্র দাঁড়াইল কত এস জিরো এবার আসো কেন্দ্র থেকে যে স্পর্শক রেখাটা দেওয়া আছে এস জিরো হতে এস জিরো হতে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এত রেখার লম্ব দূরত্ব যেহেতু স্পর্শক তাহলে এই লম্ব দূরত্বটা হবে রুট টু তারা ভাবি দূরত্বটা বাম পাশে লিখছে এক্সের জায়গায় এইস ওয়াই জায়গায় জিরো প্লাস ওয়ান ডিভিডেড বাই এক্সের সহকের বর্গ ওয়াই সহকের বর্গ ইকুয়াল টু বৃত্তির ব্যাসার্ধ রুট টু তা আমি কি এখানে এসের মার পেয়ে যাবো না এই যে এসের মার পেয়ে গেলাম তাহলে এইস ইকুয়াল টু হলো না এখানে আসবে উপরে এইস প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু তাহলে বা দিয়ে লিখব এইস ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু অর্থাৎ এইস ইকুয়াল টু যোগ চিহ্ন গ্রহণ করলে হবে ওয়ান বিয়োগ চিহ্ন গ্রহণ করলে মাইনাস থ্রি তাহলে এসে মান দুইটা এবারে এস কে আর ওই একে বসাই দিব আমি যখন মানগুলো একে বসাই দিব আবার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টগুলো এই মানগুলো যখন আমি বসাই দিব কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টগুলো চলে আসবে ঠিক আছে তাহলে আবার এখানে এই মানগুলো বসানোর পর যেহেতু কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট চলে আসবে আমি আশা করি বাকিটা শেষ করতে পারবো তোমরা যারা ভিডিও দেখো ভিডিও কখনো টেনে টেনে দেখবে না ভিডিওগুলো স্থিরভাবে আস্তে আস্তে দেখবা মনোযোগ সকালে দেখবা ভিডিওর স্পিড কম রেখে ভিডিও দেখবা তারপর ভিডিওটা দেখা মনোযোগ সকালে দেখার পর পিডিএফ থেকে যখন তুমি নোট করতে বসবে দেখবে যে তুমি ক্লাসটা নোটটা করলে তোমার প্রবলেম বেশি থাকবে না অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে সবচেয়ে প্রয়োজন হলো আমি কি বলতে চাচ্ছি ভালো করে বুঝে নেওয়া তারপরে এই বুঝের উপর আমি পিডিএফটা দেখে দেখে কাজটা করলে আশা করি বড় কোনো অসুবিধা হবে না যাই হোক আজকে আমি আমার যে কাজগুলো থাকবে বাড়ি কাজগুলো থাকবে আমরা বাড়ি কাজগুলো করব সমস্যাগুলো হলে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে সেটা আলোচনা করে দেবো ঠিক আছে আমি আমার আজকের ক্লাস এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই দোয়া রেখে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ